శ్రీ గురు గణేష మేధా దక్షిణామూర్తి సైత శ్రీ బాలా త్రిపుల సుందరైన మహ సనాతనం ప్రేక్షకులకు శుభోదయం శ్రీరస్తు కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మార్చ్ ఇరవై నాలుగవ తేదీ రెండు వేల ఇరవై పాల్గొన శుద్ధ అమావాస్య మంగళవారం ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రం శుక్లయోగం నాగవం కిన్స్తుఘ్నం కరణాలున్నాయి ఇటువంటి తిథి వార నక్షత్ర సంయోగం కలిగినటువంటి నేటి రోజున సాధారణమైనటువంటి కార్యక్రమాలకి అనుకూలంగా ఉన్నది అని చెప్పుకోవాలి అయితే ఒక అలభ్యమైనటువంటి యోగం ఉన్నది ఏమిటి అమావాస్య మంగళవారం ఈ రెండు కూడా కలిసాయి అమావాస్య మంగళవారం అమావాస్య ఆదివారం ఈ రెండు కలవడం అనేది అరుదుగా ఉంటుంది ఈ అమావాస్య ఆదివారం అమావాస్య మంగళవారం కలవడం అనేది ఆధ్యాత్మికంగా గొప్పదైనటువంటి పర్వంగా చెప్తారు అమావాస్య మంగళవారం కలిసినటువంటి నేటి రోజున కనుక గంగా స్నానం చేసినట్లయితే వెయ్యి గోవులు దానం చేసినంత పుణ్యం కలుగుతుంది అని అన్నారు కనుక శక్తి కలిగిన వారు గంగకి సమీపంలో ఉన్నటువంటి వారు ఈరోజు గంగా స్నానం చేయవచ్చు శక్తి లేనటువంటి వారు గంగా నదికి సమీపంలో లేనటువంటి వారు ఇంట్లో గంగా జలం ఏదన్నా ఉన్నట్లయితే దాన్ని కాస్త బొక్కెంలో కలుపుకొని బొక్కెం నీళ్ళలో కలుపుకొని ఆ నీటితో స్నానం చేసిన మంచి ఫలితాన్ని మనం పొందగలుగుతాం అలా కూడా కదరలేదు కనీసం గంగా 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 అంటూ గంగా నామస్మరణ చేస్తూ స్నానం ఆచరించినా కూడా కొంత పుణ్యాన్ని మనం పొందగలుగుతాం ఈరోజు అమావాస్య తిథి మంగళవారంతో కూడి వచ్చింది కనుక తలకి నూనె పెట్టుకుని స్నానం చేయడం కానీ ఉల్లి వెల్లుల్లిపాయ మసాలాలు వంటివి ఆహారంగా స్వీకరించడం కానీ చేయకూడదు ఒంటి పూట భోజనం మాత్రమే చేయాలి మధ్యాహ్నం మాత్రమే భోజనం చేసి రాత్రికి పలహారం స్వీకరించడం అనేది నియమంగా పాటించాలి అనేది మనం స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలి దృష్టి దోష పరిహార క్రియలకు ఈరోజు చాలా విశేషమైనటువంటి రోజు ముఖ్యంగా చంటి పిల్లలకి తరచుగా దృష్టి తగులుతుంది అనుకున్నప్పుడు పన్నెండు సంవత్సరాల లోపల ఉండేటువంటి పిల్లలకు దృష్టి తీయడానికి ఈరోజు చాలా విశేషమైనటువంటి రోజు అది మీరు ఉప్పుతో దృష్టి తీస్తారా లేదా ఆముదంతో దృష్టి తీస్తారా రకరకాలైనటువంటి మార్గాలు ఉన్నాయి వీటిని దృష్టి తీయడానికి ఇందులో మీ పెద్దలను అనుసరించి ఇంట్లో ఉండేటువంటి అమ్మమ్మలు నాయనమ్మలు వీరు ఎలా చెప్తారో తెలుసుకొని దాని ప్రకారంగా పిల్లలకి దృష్టి తీయండి తద్వారా మంచి ఫలితాలని సొంతం చేసుకోగలుగుతారు అదే సందర్భం వచ్చింది కనుక అసలు ఈ దృష్టి పిల్లలకి ఎలా తీయవచ్చు అనేటువంటి దాన్ని ఈ రోజున మీకు తెలియజేసేటువంటి ప్రయత్నాన్ని నేను చేస్తాను పన్నెండు సంవత్సరాల లోపల ఉండేటువంటి పిల్లలందరికీ కూడా ఈ ప్రకారంగా మీరు దృష్టి తీసుకోవచ్చు తరచుగా రాళ్ల ఉప్పుతో దృష్టి తీయడం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం ఈ రాళ్ల ఉప్పుతో దృష్టి తీసేటువంటి సందర్భంలో ఆదివారం కానీ లేకపోతే మంగళవారం ఉన్న రోజున కానీ మాత్రమే ఈ దృష్టి తీస్తూ ఉండండి వారానికి ఒకసారి తీస్తే సరిపోతుంది ప్రతిరోజు అదే పనిగా దృష్టి తీస్తూ ఉండండి ఊరుకూరికనే దృష్టి తీస్తూ ఉన్నా కదా అది అలవాటు అయిపోయి పిల్లలకి దృష్టి పోదు రాళ్ల ఉప్పుతో కనుక మీరు దృష్టి తీసేట్లయితే చక్కగా ఒక పిడికడు రాళ్ల ఉప్పు తీసుకొని పిల్లలకి మూడు సార్లుగా క్లాక్ వైజ్గా మూడు సార్లుగా యాంటీ క్లాక్ వైజ్గా దాన్ని తిప్పివేసి ఇది చీకర పడిన తర్వాత తీయండి దృష్టి ఎప్పుడు కూడా తీసివేసి ఆ రాళ్ల ఉప్పుని తీసుకెళ్ళి నీళ్ళలో వేసేయండి అది కరిగిపోవాలి అది కరిగిపోయిన తర్వాత ఎవరు తొక్కనటువంటి చోట పారబోసేయండి దాన్ని ఇది మంచిది ఇలా చేయవచ్చు ఇది సాధారణమైనటువంటిది అయితే ఇలా మంగళవారం అమావాస్య ఇలాంటివి కలిసి వచ్చినటువంటి రోజున బాగా విశేషంగా పారేటువంటిది ఏమిటి అని అంటే కనుక ఆముదంతో తీసేటువంటి దృష్టి ఈ ఆముదంతో దృష్టి తీయాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలని అంటే ఒక బట్ట తీసుకోండి ఒక బట్ట పీలిక చక్కగా ఇలా పొడవుగా ఈ మాత్రం పొడవుగా ఉండే విధంగా ఒక బట్ట పీలిక తీసుకోండి పాత బట్టలు ఉంటాయి కదా దీంట్లో కొత్త బట్ట పనికి రాదు పాత బట్ట ఏదన్నా ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఇలా పీలిక చేయండి కాటన్ది అయితేనే మంచిది చక్కగా తీసుకోండి ఆ గుడ్డని బాగా ఆముదంలో ముంచండి ఆముదంలో ముంచాక దాన్ని బాగా పిండేసేయండి అంటే ఆ బట్టకి ఎక్కడా కూడా ఆముదం లేకుండా చక్కగా దాన్ని పిండేసేయండి పిండేసిన తర్వాత ఒక ఇనప అట్లకాడ తీసుకోండి దీనికి ఇనప అట్లకాడే కావాలి ఇనప అట్లకాడ పెట్టుకొని దాని మీద చక్కగా ఇలా దాని కిందకి వేలాడే విధంగా ఆ బట్టని వేసి ఇప్పుడు కింద నిప్పు వెలిగించండి ఆ వెలుగుతున్న నిప్పు పిల్లవా అని చూడమనండి పాప అయితే పాప బాబు అయితే బాబు అని చూడమనండి ఎలాగ బగ బగ ఎర్రగా వెలుగుతుంటుందో పిల్లలు కూడా ఆకర్షణగా చూస్తూ ఉంటారు దాని పక్కన దిష్టి కనుక వీళ్ళకి బాగా ఉన్నట్లయితే చుక్కలు 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 చుక్కలుగా ఆముదం అంతా కిందకు పడిపోతుంది మనం పిండేసే ఆముదం అంతా అయినప్పటికీ విచిత్రం ఏంటంటే చుక్కలు చుక్కలుగా ఆముదం అంతా కిందకు పడుతూ ఉంటుంది బాగా ఎక్కువ దిష్టి ఉందనుకోండి ఈ నిప్పు కూడా బగ 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 బాగా కుట్టుకుంటూ వస్తుంది అనమాట అది కొంచెం అనుభవంతో ఉన్నప్పుడు తెలిసిపోతుంది ఇలా మొత్తం అంతా కాలిపోయేదాకా ఆగండి ఆగిపోయిన తర్వాత పైన మసిలాగా ఏర్పడుతుంది ఆ మసి తీసి పిల్లవాడికి నుదుటిని బొట్టు పెట్టండి అలానే కింద ఎడమకాలి యొక్క అరిపాదంలో బొట్టు పెట్టండి ఎడమ అరిపాదంలో చక్కగా దాన్ని బొట్టు పెట్టండి మీరు కూడా కాళ్ళు కడుక్కోండి సరిపోతుంది ఇంతే చేయవలసింది ఇది బాగా పనిచేస్తుంది ఇది ఆదివారం అమావాస్య కలిసిన ఆదివారం మంగళవారం కలిసిన ఇలా చేసుకోవచ్చు లేదా మరీ దృష్టి ఎక్కువగా ఉంది ఏ మంగళవారం నాడైనా ఏ ఆదివారం నాడైనా కూడా ఇలా చేసుకోవచ్చు దీనివల్ల మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి అయితే ప్రతి
అలానే ఒక ముంత తీసుకోండి మట్టి ముంత లాంటిది ఏదైనా తీసుకొని దాన్ని నిండుగా అన్నం వండండి అన్నం వండేసి ఉడికించినటువంటి గుడ్డు దాని మీద పెట్టి కాస్త అంత పసుపు అంత కుంకుమ కొద్దిగా బొగ్గు దాని మీద పెట్టి పిల్లలకి దిగదుడుచండి ఇవన్నీ రాత్రిపూటే చేయాలి చీకటి పడ్డాకే చేయాలి దిగదుడుచండి ఆ దిగదుడిచిన తర్వాత ఇవన్నీ తీసుకువెళ్ళి నాలుగు రోడ్ల కూడల్లో కానీ మూడు రోడ్ల కూడల్లో కానీ వేసేసేయండి ఇంటికి వచ్చాక మీరు చక్కగా కాలు కడుక్కోండి పిల్లలు కూడా కాలు కడగండి బట్టలు మార్చండి ఇలా ప్రతి అమావాస్యకి కూడా చేస్తూ రావడం వలన పిల్లలకి దృష్టి మళ్ళా మాసం వరకు తగలకుండా ఉంటుంది ఇవన్నీ పరిహారాలే ఎక్కడా కూడా ప్రత్యేకంగా నేనేమి దాచిపెట్టకుండా ఉన్న ఉన్నట్టు చెప్తున్నాను ఇవన్నీ అమ్మమ్మలు నాయనమ్మలు గతంలో చేసినటువంటివి ఏం పెద్ద కొత్తమైనటువంటి అంశాలు కూడా ఏవి కావు ఇది ప్రతి అమావాస్యకి ఇలా చేసుకోండి బాగుంటుంది అలానే ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే పిల్లలు తింటున్నప్పుడు కొంతమంది అత్యేకంగా వాళ్ళ వంక చూస్తారు వీడికి ఐస్ క్రీమ్లు అంటే బాగా ఇష్టం ఉంటుంది ఎప్పుడు ఐస్ క్రీమ్లే తింటున్నాడు ఎంత బాగా తింటాడండి మీ అబ్బాయి అరటిపండు రోజు తింటాడా ఇలా కొంతమంది అడుగుతూ ఉంటారు అలా అడుగుతున్నప్పుడు పిల్లలకి ఏమవుతుంది కొన్నాళ్ళు అయ్యేసరికి ఆ పదార్థం అంటేనే ఇష్టపడరు వాడు చక్కగా అన్నం తినేవాడు అన్నం తింటే మానేస్తారు చక్కగా దోశలు తినేవాడు దోశలు తింటే మానేస్తారు ఇట్లా జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట అప్పుడు ఇదే పదార్థం మీద వారికి దృష్టి తగిలిందో తెలుసుకొని ఆ పదార్థం బాగా ఎక్కువగా ఉండండి పులిహార అంటే పిల్లలు బాగా ఇష్టంగా తింటున్నారు అనుకుందాం ఆ పులిహార తింటున్నప్పుడు ఎవరో చూసారు ఇక అప్పటి నుంచి వాళ్ళు పులిహార సరిగా తినట్లేదు అనుకోండి బాగా ఒక బేసిన్ ఉండే పులిహార వండండి పులిహార వండేసి అట్లగాడ కాల్చి ఆ పులిహారలో పెట్టి దాంతో వీళ్ళకి దృష్టి తీయండి ఆ పులిహారతో వీళ్ళకి దృష్టి తీయండి తీసి దాన్ని తీసుకెళ్ళి నాలుగు రోడ్లు కూడా వదిలేయండి కుక్కలు తింటాయా ఎవరు తింటారో మనకు అనవసరం బేసిన్తో సహా అక్కర్లా బేసిన్ డిగ్రీ తెచ్చుకోవచ్చు చక్కగా పులిహార మాత్రం అక్కడ వదిలేసేయండి అలానే అట్లగాడ కూడా పక్కన పెట్టేయండి ఒకవేళ ఎనప అట్లగాడ మన ఇంట్లో లేదు పర్వాలేదు అట్లగాడ కాల్చి వాత పెట్టక్కర్లా శుభ్రంగా ఆ పదార్థం ఉండేయండి ఇప్పుడు దోశలు అంటే వాళ్ళ పిల్లలకి ఎవరు నచ్చట్లేదు అనుకోండి బాగా తినేవాళ్ళు ఇప్పుడు తినట్లేదు అనుకోండి ఒక పది దోశల దాకా తయారు చేసుకోండి ఈ పది దోశలతో పిల్లలకి చక్కగా దిగదుడిచేయండి ఇవి తీసుకెళ్ళి నాలుగు రోడ్లు కూడా వేయండి తర్వాత నుంచి మళ్ళీ వాళ్ళ దోశలు తినడం అనేది మెల్లగా మొదలు పెడతారు చేసిన వెంటనే ఫలితం రాదు చేసినటువంటి ఒక వారం పది రోజుల తర్వాత నుంచి మెల్లగా అక్కడ మేపి మార్పులు ఏమి మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి అనమాట ఇలా దృష్టి దోష పరిహార క్రియలకు ఈరోజు చాలా విశేషమైనటువంటి రోజు కనుక వీటన్నిటినీ పాటించుకుందాం మన పిల్లల యొక్క ఆరోగ్యాన్ని మనమే కాపాడుకుందాం మరొక విశేషమైన తేలికైనటువంటి పరిహారాన్ని గురించి తెలుసుకుందాం ఈరోజు నేను చెప్పబోతున్నటువంటి పరిహారం ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడేటువంటిది విశేషమైనటువంటి పరిహారం నిరుత్సాహం నుంచి బయటపడడానికి మనస్సు ఎప్పుడూ కూడా నిరుత్సాహంగా ఉంటుంది అనుకునేటువంటి వారికి ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే డల్నెస్ ఏదైతే ఉంటుందో మనలో ఉండేటువంటి ఒక స్తబ్ధత ఏదైతే ఉంటుందో అది పోగొట్టుకోవడానికి ఒక ఫ్రెష్నెస్ని తీసుకొచ్చుకోవడానికి ఒక కొత్తదైన నూతనమైనటువంటి పంతాలు మన జీవనాన్ని ప్రారంభింపజేసుకోవడానికి మూడైనటువంటి చెట్టు చిగిరించే విధంగా ఉండడానికి ఉపయోగపడేటువంటి పరిహారం ఈ పరిహారం మేము ఎప్పుడు మందంగా ఉంటున్నాం మా జీవితం అంతా నిస్సారంగా సాగుతోంది మా జీవితంలో కొత్త ధర లేదు అనుకునేటువంటి వారందరూ ఈ పరిహారాన్ని చేసుకోవచ్చు దీనికి కావాల్సిందల్లా అమావాస్య అమావాస్య ఉన్న రోజే ఈ పరిహారం చేసుకోవాలి ఇవాళ అమావాస్య ఉంది కనుక ఈ రోజున మీరు ఈ పరిహారం చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఈరోజు మీకు కుదరలేదు మరలా అమావాస్య ఏ రోజు వస్తుందో చూసుకోండి ఆ రోజు ఈ పరిహారం చేసుకోండి ఈ పరిహారం శివాలయంలోనే చేయాలి సాయంత్రం చీకటి పడిన తర్వాత శివాలయానికి వెళ్ళి ధ్వజస్తంభం దగ్గర మట్టి మూకుడు నిండా మట్టి మూకుడు అంటే మట్టి ఇలా వస్తాయి కదా చక్కగా ప్రవిధలాగా పెద్దవి ఉంటాయి కదా అవి తీసుకోండి తీసుకొని దాన్ని నిండుగా ఆవునైపోయింది ఆవునైపోసిన తర్వాత మీ వయస్సు ఎంతో అన్ని ఒత్తులు అందులో వేయండి విడివిడిగా వేయండి కలిపి వేయకండి బాగా పెద్ద మంట వస్తుంది విడివిడిగా వేయండి విడివిడిగానే వేయాలి కలిపి మాత్రం వేయద్దు ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మీకు ముప్పై సంవత్సరాల నుండి ముప్పై ఒకటి నడుస్తోంది అనుకుందాం ముప్పై కంప్లీట్ అయింది ముప్పై ఒకటి నడుస్తోంది అప్పుడు ముప్పై ఒక్క ఒత్తులు వేయండి అలా మీ వయస్సు ఎంత నడుస్తుందో అన్ని ఒత్తులు అందులో వేసుకోండి ఆ ఒత్తులన్నీ వెలిగించండి వెలిగించి పరమేశ్వరుడికి మనసులో నమస్కారం చేసుకోండి స్వామి నాకు నూతమైనటువంటి జీవనాన్ని అనుగ్రహించు నా మనసు ఎప్పుడూ ప్రశాంతంగా ఉండాలి అని నమస్కారం చేసుకోండి డిప్రెషన్తో ఉన్న వాళ్ళకి ఇది బాగా పనిచేస్తుంది వాళ్ళకి చక్కగా దీపాలన్నీ వెలిగించేయాలి మీ మీకు తోచినటువంటి స్తోత్రం ఏదైనా శివుడికి సంబంధించి చదువుకోండి లేదా అక్కడే ఒక ఐదు నిమిషాలు కూర్చొని ప్రశాంతంగా శివ ధ్యానం చేసుకొని మీరు ఇంటికి వెళ్ళిపోండి ఆ మరుసటి రోజున ఈశ్వరుడికి ఇంకా ఆ మరుసటి రోజు ఏ వారం అన్నా కావచ్చు కాక మనకేం సంబంధం లేదు అమావాస్య రోజు ఇలా చేసాం అమావాస్య నెక్స్ట్ డే శుద్ధ పాఠ్యం అవుతుంది ఆ రోజున పరమేశ్వరుడికి మంచి స్వచ్ఛమైనటువంటి తేనెతోటి స్వామివారికి అభిషేకం చేయించుకోండి మంచి స్వచ్ఛమైనటువంటి తేనెతోటి రుద్రాభిషేక
ఇటువంటి మరిన్ని పరిహారాలతోటి విశిష్టమైన అంశాలతోటి రేపటి రోజు మళ్ళీ కలుద్దాం ఎల్లప్పుడూ దేశాన్ని ప్రేమిద్దాం దైవాన్ని స్మరిద్దాం స్వస్తి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ ఆర్ షేర్ చేయండి మరిన్ని ఆధ్యాత్మిక సనాతన కార్యక్రమాల కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి